Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Papa Huerto, Raúl, para los que no me conozcan. Y bueno, eh, dije que la semana pasada iba a subir este vídeo con el tema de la siembra, pero es que la verdad que, que estoy cortito de tiempo, tengo, tengo muy poco tiempo, la verdad. En principio no iba a ser semillero, eh, iba a comprar los plantines, pero bueno, ayer tuve un rato, me levanté temprano, subí a azotear y digo, venga, ¿por qué no? Porque yo tampoco realmente necesito mucho, mucho semillero. Porque siempre siembro de más y al final tengo que regalar plantines por ahí, si no algunos pues se me quedan sin, sin colocar y, y me da pena, ¿no? Así que pues esta vez he hecho lo justo y necesario. Si no me sale algo de esto, pues evidentemente compraré algunos plantines. Lo único que no, que no he puesto aquí en Semillero ha sido zanahoria, rabanito y cebolla, que es decir, la, la pienso comprar, la cebolla babosa la pienso comprar en, en Semillería. Así que, bueno, pues nada, eh, este vídeo va a ir relacionado con el tema de la siembra en maceto huerto para temporada de, de, de invierno, ¿vale? De otoño e invierno. Así que espero que me acompañéis y va siendo todo cortito y más o menos para, para, para los que seáis un poco nuevos en esto, ¿no? Eh, aconsejar un poco, ¿no? O guiaros un poco, ¿no? Que es lo que podemos sembrar, ¿no? Que son siembras fáciles, ¿vale? Es un cultivo fácil y nada, acompañadme y lo hablamos. Venga. Bueno, como podéis observar, eh, seguimos con los cambios de tierra. La gente me pregunta, ¿no?, eh, ¿qué es lo que hago con, el, con la tierra sobrante?, ¿no?, porque yo lo que hago es que saco un porcentaje del maceto huerto, más o menos la mitad, y yo lo que hago es que la meto en un saco, ¿vale?, la voy metiendo en un saco y la reutilizo para el próximo año. La dejo que descanse, la abono y la vuelvo a reutilizar, y así voy jugando con la tierra que voy sacando de una temporada con otra, ¿vale?, eso pa, porque me han preguntado alguna vez que otra y digo, bueno, pues para dejarlo claro, ¿vale?, eh, ya esos macetos puestos están preparados, ahora lo que tengo que reparar es un poquito el... Ya os comenté que mi, mi intención es quitar el plástico, ¿vale? Voy a intentar quitar el plástico, eh, pero de momento en este, como voy pilla de tiempo, eh, vamos a aguantarlo, voy a reparar un poquito la parte de arriba para que no se moje mucho la madera y para la próxima siembra de, del próximo verano, primavera-verano, sí me gustaría sacarlo, que eso es un trabajazo, porque es un trabajazo, sacarlo completamente, quitarle lo que es el drenaje y meterle lo que es la, la, la fibra esta que estoy, la geotextil, ¿vale?, que, de, que he comprado, que ya estoy empezando a meter con los macetos huertos que hago nuevos. Bueno, como podéis ver, el resto, el resto sigue todavía operativo, ese maceto huerto sí que también lo tengo ya preparado, este calabacín ya está un poquito pachucho, lo vamos a quitar. Aquel me sigue dando y lo voy a mantener hasta que, que dure. La berenjena va bastante bien. Aquí también tengo para recolectar ya algunas cuantas. ¿Vale? Y pimientos pues están... Lo estáis viendo. Es que está, está, están a tope. Están a tope. Así que aguantaré un poquito más la pimentera. Igual este año, como ya os comenté en algún vídeo que otro... Eh, quiero probar y dejar un, un maceto huerto, que seguramente sea este, de pimientos, ¿vale? Lo, lo envolveré en, en épocas de mucho frío, le pondré un, un aislante y a ver si es verdad que, que dura un par de años dando pimientos. Tipo de tierra. La verdad que yo no me complico mucho. Yo cojo la tierra que tengo por aquí, ¿vale? Eh, un sustrato normalito que viene con su perlita. Aún así yo le echo un poquito más de perlita. ¿Ve? Los semilleros tienen bastante perlita. Eh, le he hecho un mus de lombriz, lo mezclo con la tierra y se acabó. No complicarse la vida. No hace falta que vayáis a, a al vivero a comprar eh, tierra especial semillero. Yo, de, desde luego, las dos veces que he hecho ya semillero, la verdad que me ha ido bastante bien y no, la verdad que no es muy complicado. Bueno, yo intento siempre aconsejarme, por aquí os lo voy a dejar, ¿vale? Por aquí arriba os voy a dejar el canal de mi amigo Frank mi huerto ecológico urbano, en el vídeo donde él expone su semillero, el tema de los ciclos de la luna, ¿vale? Yo siempre me guío por él, pero esta vez, <coughs> perdón, esta vez no podía acompañarlo porque me cogió de, de vacaciones. Siempre quedamos, ¿no? Hablamos mucho por teléfono y siempre no, nos gusta quedar el mismo día. Venga, pues vamos a empezar los dos y, y lo hacemos los dos a la vez. Pero es que esta vez no podía acompañarle porque me fui una semana afuera y, y la verdad que me ha sido imposible. Y bueno, eh, lo he hecho de pis y corriendo, pero aquí está. La intención es lo que cuenta. Que no salen por lo que sea, no preocuparse. No preocuparse que os vaya a cualquier semillería o a cualquier vivero y os encontráis los plantines y ya en muchos sitios los hay hasta ecológicos. Mira, 
En primer lugar, hemos puesto acelgas verdes, ¿vale? Hemos puesto dos variedades de acelgas. Este cultivo, este, esto que estoy enseñando es un cultivo bastante fácil, ¿vale? De todo lo que estoy poniendo aquí no, no hay nada complicado que no... Para mí quizás sea complicado un poco los guisantes, pero bueno, lo demás eh, sale todo bastante bien. Acerga, fas, acerga, acerga fácil, voy a decir. Acerga verde, ¿vale? Hemos puesto también unos seis semilleros de judías verdes, ¿vale? Eh, mmm, quiero dejar claro que yo en cada, en cada vasito de estos de semilleros, ¿vale? Pongo dos o tres semillas, incluso cuatro, ¿vale? Por ejemplo, acerga, sabéis que es una, una semilla un poquito bastante gruesa y así como, como basta, ¿no? Pues pongo uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, porque que si salen las cuatro, bueno, pues las separo, las separo y las pongo en otro semillero, ¿vale? Pero no, así no, no tengo que utilizar tanto, tanto semillero. Judías verdes, puerro, ¿vale? Coliflor, acerga naranja. Espinaca gigante, que me, me fue muy bien el año pasado, la verdad, que tuve espinaca hasta que me aburrí, ya me aburrí, la arranqué, ¿vale? Pero tuve espinaca casi toda la temporada, ¿vale? Remolacha, no es muy fan mi mujer de la remolacha, pero a mí es que me encanta la remolacha, ¿vale? A mí es que me encanta la remolacha. Eh, guisante, que para mí es lo más complicado este que hay por aquí, ¿vale? Pero vamos a intentarlo, yo soy un cabezón. Y brócoli. Importante, ¿vale? Para los que estéis empezando. Eh, el sustrato tiene que estar siempre húmedo, siempre húmedo, y sobre todo en estas fechas. Como se os pase un, una vez, o incluso un par de veces, vamos, yo creo que una vez eh, el semillero se quede seco, podéis estropear la semilla y, y no cuaja, ¿vale? No, no germina. Así que este es un consejo que os doy y, y no podéis fallar en ello. El semillero siempre húmedo. Yo lo que voy a hacer porque aquí todavía hace tela de calor. Eh, pues lo que voy a hacer es coger los, los semilleros, lo he puesto en esta, en esta bandejita, ¿vale? Que es un mueblecito que yo tengo de típico de, de Ikea. Y lo que voy a hacer es bajármelo abajo. Me lo bajo abajo, cojo el castillete bajo y lo dejo en la escalera donde pondré un plastiquito debajo donde apenas le da el, no le da el sol. Sí que es verdad que hace calor, pero bueno, intentaré dejarlo humedecido y cuando llegue del trabajo, pues otra vez humedecerlo y así. Con un pulverizado de estos típico de, de cualquier producto, pues lo reutilizáis y, y podéis mantenerlo siempre húmedo. Es importante, ¿eh? Eh, Es importante porque mucha, mucha, muchos de nosotros mmm, hay que ver que es que se me dan mal, no sé. Y el principal, de lo, el, el principal problema que tenemos los, 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 los novatos, ¿no? Yo me considero bastante novato, es el tema de, 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 del riego de los semilleros. Hay, hay que tenerlo siempre húmedo porque es que ya os digo que es que es, mmm, se nos va a freír para el tema de la germinación. El tema de, de mi semillero, eh, aparte de que es cortito, en verano no pues eh, a la gente le gusta más que le regale los, las matitas de, de tomate, de pimiento, de berenjena, ¿no? Tomá, venga, y la ponen en cualquier maceta, ¿no? De invierno pues la gente opina, opina diferente, ¿no? Eh, el cultivo que yo me voy a realizar es yo, lo que siempre digo, yo tengo poco espacio y me tengo que dedicar a un cultivo en el cual yo pueda eh, abastecerme o, o intentar abastecerme, ¿no? a abastecer a mi casa, ¿no? a, a, a lo que es la cocina, ¿no? a nuestra alimentación. No hago muchos experimentos porque a mí los experimentos no tengo espacio para hacer experimentos. Me encantaría tener un buen terreno y experimentar ¿no? y meter muchas más cosas ¿no? eh, acerca de todos colores, ¿no? que hay un montón de colores. ¿no? Eh, meter, pues yo qué sé, ¿no? muchas más cosas ¿no? que, que a lo mejor aquí pues, me, me es impensable ¿no? porque, porque la verdad es que no, no me da la vida. No me da la vida, no me da los vasitos puertos. Bueno, eh, tema de lechuga. Tema de lechuga, eh, el, el año pasado germiné, eh, puse en semillero lechuga, me salieron bien, ¿qué es lo que pasa? Pero tienen que tener mucho cuidado porque como, como la tenga, como, la, como no le dé el sol que le tiene que dar, que a lo mejor se lo puede proporcionar y tenerlo húmedo, como un buen vivero, ¿no? una buena semillería, ¿no? gente que se dedica al tema... Eh, se le pone el, lo que es el, el, el tallo, se le pone larguísimo y se estropea la lechuga. Así que he optado por, tanto como la cebolla, como la, a la cebolla no le pasa eso, ¿no? pero a la cebolla que es más complicado de que me salga, ¿no? Y la lechuga la compraré, eh, compraré hojas de roble, compraré las típicas de lechuga, ¿no? Y pondré un par de macetos huertos de lechuga, ¿no? Y otro maceto huerto que quiero poner de cebolla. Y eso lo compraré en vivero. 
También he, he metido ya en, en Maceto Huerto lo que es el zanahoria y, y rabanito. ¿vale? El rabanito no iba a meter, pero digo, bueno, venga, vamos a poner un maceto huerto. Y me estoy pensando las habas. Porque es que, mira que me encantan, pero es que no, 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 no se consumen mucho en mi casa. A mi mujer pues, no, no le hace mucha gracia, la verdad. Y es que todavía tengo habas congeladas, que cogí, no sé, yo qué sé, 4 o 5 kilos por lo menos cogí, de, del año pasado. Pero claro, es un cultivo que me, que me encanta, la, la luminosa esa, es que me, es que me encanta, eh, es, uno, es uno de mis cultivos favoritos. No sé, se verá, porque se ve súper grande, ¿no?, y, y, y da tanta producción, ¿no?, que cuando te da mucha producción es como que, que te alegra el triple, ¿no? Y, y bueno, que nada, que, que es un poco, que ya tenemos metido la zanahoria y en el zanahoria siempre la meto en, el, en la mesa de cultivo, me, me han ido bien estos dos años y no voy a experimentar, ¿no? Y quería dejar claro eso, ¿no?, que no puedo meter más variedad de cosas porque los que tenemos poco espacio no tenemos que jugar siempre pues con eso no y, y en Instagram sorteé un, un post ¿no? en el cual decía que quitaba las tomateras que me daba un poco de pena no y, pero es que claro es que no, no, no puedo dejar a, no venga que han salido flores a ver si a ver si da más tomate no, no puedo se me echa el tiempo encima y, y, y vamos claro no por eso el consejo mío es que no os dé lástima aunque os dé lástima pero que no os dé lástima y quitáis el cultivo o el que podáis y, y preparar tierra porque se, apres, se apresura, o sea, viene la próxima temporada. Así que, seguimos. He colocado la, las cosas, ¿no? Ahora me bajaré, o si no ahora, mañana o pasado, ¿no? Cogeré, que me gusta siempre hacerlo, un folio, me tengo que investigar bien, ¿no? Cuál es la, la, la hortaliza que más le, le gusta el sol, la que menos le gusta el sol en invierno. Y, bueno, hago un plano, ¿no? Eh, yo sé por dónde sale el sol por aquí, por, por mi azotea, a qué parte le das más el sol, eso es importante, a qué parte le da menos el sol. Y bueno, ya eh, con, con el tema ese, pues, pues la verdad que ya pues coloco o una hortaliza u otra en, en cada sitio, ¿no? Así que ya es una vez que tengamos los plantines, espero que salga todo. Una vez que tengamos los plantines, pues ya os voy a ir diciendo más o menos dónde voy colocando las cosas, por si no lo tenéis ustedes claro, ¿no?, o, o necesitáis un poco de ayuda, que aquí tengáis el contenido y os pueda ser de, de gran ayuda, ¿verdad? Pues esto es todo. Ha sido un poco una... para que orientáis un poquillo, ¿no?, lo, lo, lo que ya os digo, ¿no?, que somos un poco novatos y no tenéis por dónde, por dónde empezar y demás. Pues bueno, esto es una guilla, ¿no?, de, del cultivo que podemos tener, este cultivo fácil para tener más seto huerto. A mí se me resiste un poco los guisantes, pero bueno, vamos a intentarlo este año. Por lo demás, todo eh, lo que es el cultivo de, de raíz y, y lo que es de hoja, eh, es un cultivo bastante fácil, la verdad. Así que, que nada, espero que os guste. Ya cuando tengamos los plantines, lo que he dicho antes, pues iremos colocándolo poco a poco. Voy a ir subiendo un vídeo, pues mira, el cultivo de, de brócoli en maceto huerto. Y más o menos os daré una guía, ¿no? Son vídeos cortitos, ¿no? El cultivo de la coliflor en maceto huerto. Un poco lo que he hecho este verano, ¿no? Con el tomate, el pimiento y demás, ¿no? Para que tengáis una mini guía ahí para... Pues bueno, yo no es que sea una persona muy, muy técnica y hable... Pero sí que es verdad que más o menos ya tengo un poco de experiencia en lo que es maceto huerto, aunque sea novato, y más o menos sé eh, cómo, cómo me puede salir, ¿no? Así que espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like, que os suscribáis, por favor, y que compartáis. Compartáis porque la intención mía es de llenar las azoteas lo más verde posible. Que es lo guay, que es lo guay. Nada más, mira, voy a enseñar una cosa. Voy a coger ahora mismo una berenjena. Todo un poquito, ¿eh? Que no iba a supe, ¿eh? Berenjita. ¿Eh? Para que os animen. Que se puede. Que se puede. Y tú puedes. Seguro que puedes. Así que cualquier consulta, lo que sea, me tenéis aquí para... Tanto aquí como en YouTube, como en Instagram. Y podéis consultarme lo que os dé la gana. Chao y hasta el próximo vídeo.